ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபில்மி கிராஃப்ட் நான் உங்கள் அருண் தரமான உலக திரைப்படங்களோட வரிசையில் இந்த எபிசோடில் நான் பார்க்க போகிற படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒரு அமெரிக்கன் த்ரில்லர் படமாக வெளியான கண்டிஜன் இப்போ அந்த படத்துடைய ஒன்லைனர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம் கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ஒரு கொடூரமான உயிர்கொல்லி வைரஸ் ஒன்று அது தாக்குச்சு அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் கொஞ்ச நாள்லேயே உயிர் போயிடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான வைரஸ் உலகம் ஃபுல்லாக பரவுது இறுதியாக இந்த வைரஸ் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதா இதுதான் படத்துடைய ஒன்லைனர் இப்போ படத்துடைய டீட்டெயில் இவருக்கு போகலாம் படத்தில் நம்ம ஹீரோவோட பேர் மிச் இவருக்கு பெத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒய்ஃபு ஒரு டீனேஜ் பொண்ணு ஒன்று ஒரு ஆறு வயசு பையன் ஒருத்தன் இவங்களுடையது ஒரு அழகான குடும்பம் ஆனால் இவங்களுடைய ஒய்ஃப் இருக்காங்க பாருங்கள் பெத்து அவங்களுக்கு வெளியே ஒருத்தரோட ஒரு அஃபேரும் இருக்குது படத்துடைய ஆரம்பத்திலேயே ஹீரோவுடைய ஒய்ஃபு ஹாங்காங்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப்புக்கு போகிறாங்க போயிட்டு ரிட்டன் வர்றாங்க ஆனால் ரிட்டன் வந்ததுலேருந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப காஃபிங் அதிகமாக இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு இவருக்கு தெரியல சரி ஓகே ஒய்ஃபை வந்து கூப்பிட்டு போகலாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க எப்போ காஃப் பண்ணுறாங்களோ அந்த டைமில் அவங்களுடைய பையன் அவன் கூட இருந்தவன் அந்த பையனுக்கும் அதே மாதிரி இருமல் ஆரம்பிக்குது ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டு உங்கள் பையனை கூப்பிட்டு போங்க ரொம்ப காஃபாக இருக்குன்னு சொல்லி கடைசியில் அனுப்பிச்சும் வச்சிடுறாங்க இப்போ ஹீரோ தன்னுடைய ஒய்ஃபை உடம்பு சரியில்லை நம்ம என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனால் சும்மா காய்ச்ச தலைவலின்னு கூப்பிட்டு போனால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறாரு கூப்பிட்டு போன கொஞ்ச நேரத்தில் சாரிங்க ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை உங்களுடைய மனைவி இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண டாக்டர் ஹீரோவுக்கு தூக்கி வாரி போடுது யோ சும்மா ஒரு இருமை நாங்கள் காய்ச்சனு கூப்பிட்டு வந்து இறந்து போயிட்டாங்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு இல்லை இது வேற ஏதோ ஒரு கொடூரமான வைரஸ் அது பரவினதன் மூலமாகத்தான் உங்கள் மனைவி இறந்திருக்காங்க நாங்கள் சந்தேகப்படுறோம் இவங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இவங்களோட யார் யார் மொதல் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் இவரும் இவருடைய அந்த ஆறு வயசு பையனை மட்டும்தான் ஒய்ஃபோர் இருந்தது இப்போ உடனே அப்போ உங்கள் பையனுக்கு என்னாச்சுன்னு பாருங்கள் அப்படின்னா ஹீரோ வீட்டில் வந்து பார்க்குறாரு பார்த்தா பையனும் அதே மாதிரி சாதாரணமாக இருமிக்கிட்டு இருந்த பையன் அந்த பையனும் இறந்து போய் கிடக்கான் இது மிகப்பெரிய அளவில் தூக்கி வாரி போடுது ஹீரோவுக்கு இப்போ டாக்டர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு எங்க இந்த வீட்டில் இருந்தது மூணு பேர் தான் இவருடைய டீனேஜ் பொண்ணு இங்கே இல்லை அப்போ அப்போ இந்த மூணு பேர்த்துக்கு தான் பரவிடுறது வாய்ப்பு இருக்குது அதில் ரெண்டு பேர் போயே சேர்ந்துட்டாங்க ஹீரோவை தனியாக ஒரு ஐசோலேட்டர் பிளேஸில் வச்சு ஒரு மெடிக்கல் அப்சர்வேஷனுக்கு கீழே வைங்க இவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஹீரோவை தூக்கி தனியாக ஒரு அப்சர்வேஷனில் வச்சிடுறாங்க இப்போ ஒரு விஷயம் உலகம் ஃபுல்லாக தெரிய வருது அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒன்லைனரில் சொன்னமே அந்த கொரோனா வைரஸு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உயிர் கொல்லி கொடுமையான ஒரு வைரஸ் ஒன்று உலகம் ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிக்குது இது முதல்ல எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா ஹீரோவுடைய ஒய்ஃபு கிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இவங்க ஹாங்காங்கில் இருந்து இப்போ சிக்காகோக்கு அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்காங்க ஹீரோவுடைய வீட்டுக்கு வந்தாங்க இல்லையா ஃபேமிலியோடு இருக்கிறதுக்கு அந்த டைமில் இவங்களோட யார் யார் காண்டாக்டில் இருந்ததோ அவங்க ஒரு ஒருத்தர் மூலமாக அப்படியே அவங்க எங்கெங்கே போகிறாங்களோ எல்லா இடத்துலையும் பரவ ஆரம்பிக்குது உலகம் ஃபுல்லாக அந்த வைரஸ் போகுது கடைசியாக இந்த வைரஸ் தடுக்கப்பட்டதா இதுக்கு மருந்து ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாங்களா உண்மையாக இந்த படத்தில் இதுக்கப்புறம் என்ன தான் நடந்தது இதுதான் படத்துடைய மொத்த கதையை இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா முதல்ல அந்த படத்துடைய இயக்குனரான ஸ்டீஃபன் சோதர்பர்க் அவருடைய காட்சி அமைப்புகள் செம்மையாக பண்ணியிருப்பார் ஒரு படத்தை சாதாரணமாக ஆரம்பித்து பாதி படம் போனதுக்கு அப்புறம்லாம் யாராவது ஒரு இடத்துல அது ஒரு ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணுற ஒரு குரூப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சினிமா தேட்டரில் படம் பார்க்குற ஒரு குரூப்பாக இருக்கலாம் ஆட ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு பத்து பேர் நிற்கிறாங்கன்னா அந்த இடமா இருக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் லைட்டாக இருமுனான்னா என்னமோ நம்ம பக்கத்தில் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம பக்கத்தில் சுற்றி யாரோ நின்று இருமுன ஒரு ஃபீல் நமக்கு அப்படி ஒரு பீதியை கிடப்புறாங்க அந்த படத்தில் அதுதான் அவருடைய காட்சி அமைப்புகளுக்கு கிடைச்ச வெற்றியை ரெண்டாவது இந்த படத்துடைய எடிட்டர் ஒர்க்கு அதாவது ஒரு நோய் ஒருத்தருக்கிட்ட முதல்ல ஆரம்பிக்குது அடுத்து எப்படி எல்லாம் அந்த ஒருத்தருக்கு தானுங்க வந்துச்சு அவர் ஒன்றும் அதிகமாக மற்றவங்ககிட்ட பேசின மாதிரி தெரியலையே அப்புறம் எப்படி பரவுச்சு அப்படின்னா அந்த நோய் எப்படியெல்லாம் பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத இவர் கட் ஷாட் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஒரு ஃப்ளைட்டில் ஒருத்தர் வர்றாரு அவங்க கூட சுற்றி உட்காந்துருக்கவங்க யார் இவர்கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க அவங்க மட்டும் உட்காந்துருப்பாங்க ஆனாலும் எப்படி அவங்களுக்கெல்லாம் பரவுது அப்படிங்கிறத அவ்வளவு சூப்பராக அந்த சீன்ஸ் எடிட் பண்ணி வச்சுருப்பார் அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான எடிட்டிங் அது படத்தில் மூணாவது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச
முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் தாக்குதல் எந்த அளவுக்கு பரவும் எப்படியெல்லாம் அது பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதன் கடைசி கட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த அளவுக்கு தத்துவமாக நம்மளே பயமுறுத்துற அளவுக்கு இந்த படத்தில் உங்க பிரசன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக இந்த படத்தை நீங்க கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் எனக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நிப்பா வைரஸ் எப்படி பரவ ஆரம்பிச்சதுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு படம் வந்தது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படம் அது அந்த படமே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அந்த படமும் நம்மளுடைய மைண்டுக்கு அப்பப்ப வந்துதான் போச்சு இந்த படத்துடைய லிங்கை யூடியூப் லிங்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் சப் டைட்டில் இருக்காது நீங்கள் அதில் கேப்ஷன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கேப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ஆட்டோ ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேலே சப் டைட்டிலோட அந்த படம் ஓடும் இந்த படத்திற்கு ஃபில்மி கிராஃப்ட் கொடுக்கக்கூடிய ரேட்டிங் செவன் அவுட் ஆஃப் டென் இப்போ நம்மளுடைய அடுத்த செக்மெண்ட்டான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் போர்டு மூவிக்கு போகலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல எங்களுக்கு தெரிவிங்க வீடியோவை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை ஆன் டைம் வந்து சேரும் இதே மாதிரி இன்னொரு உலகத்தரமான படத்தோட அடுத்த முறை உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் இட் இஸ் அருண் சைனிங் ஆஃப் பை